Jong Nam mati dibunuh di KL Air 2. Rakaman kamera litar tertutup CCTV di KL Air 2 menunjukkan dua wanita berkulit cerah, kedua-duanya berambut paras bahu berjalan ke arah mangsa yang merupakan abang tiri Presiden Korea Utara memercik cecair beracun. Salah seorang daripada wanita itu memakai baju putih, besket denim dan membawa beg sandang biru manakala rakannya pula mengenakan baju biru dan seluar jeans. Mereka berdua dikatakan memiliki kira wajah menyamai wanita Korea. Sebaik melakukan tindakan berani itu, kedua-duanya dengan pantas keluar dari terminal KLIA 2 dengan menaiki teksi. Segalanya berlaku dengan pantas hinggakan ia tidak disedari petugas KLIA 2. Sementara itu, rakyat Korea Utara yang kini dalam buangan Kim Hyun Hee mendedahkan negara asalnya sememangnya menggunakan wanita untuk melakukan pembunuhan terancam. Kerajaan Amerika Syarikat percaya bahawa ejen Korea Utara yang membunuh abang tiri kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memetik sumber kerajaan negara berkenaan kepada Reuters. Pihak berkuasa Amerika belum lagi dapat memastikan secara tepat bagaimana Kim Jong-nam dibunuh. Sumber kerajaan dari Korea Selatan berkata Jong Nam dibunuh di Malaysia. Jong Nam dilaporkan mati selepas kepalanya diserkup dengan kain mengandungi cecair di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pagi Isnin lalu. Dalam kejadian sekitar jam 8 pagi itu, Jong Nam dilaporkan sedang berada di satu sudut di balai berlepas KLIA 2 untuk menaiki penerbangan ke Makau selepas tiba di Malaysia sejak 6 Februari lalu. Mayat Kim Jong Nam dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur HKL hari ini. Menurut laporan portal berita Utusan Online, mayat dibawa ke Jabatan Forensik HKL untuk proses bedah siasat. Van yang membawa mayat Jong Nam dilihat keluar dari perkarangan Hospital Putrajaya pada pukul 8.55 minit pagi dengan diiringi empat kereta peronda polis di Raja Malaysia PDRM. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan lelaki warga Korea Utara itu yang menggunakan nama Kim Chol 47 meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Putrajaya. Jong Nam, anak sulung bekas pemimpin Korea Utara Kim Jong Il hidup dalam buangan di China dan Asia Tenggara selama beberapa tahun selepas bergaduh dengan bapanya. Dua pucuk pistol separuh automatik berserta kelopak berisi dua butir peluru hidup dirampas di sebuah rumah di Taman Bukit Kubu, Kuala Perlis 11 Februari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis, Superintenden Azhar Muda memaklumkan ketika serbuan terdapat tiga lelaki dalam rumah tersebut dan kesemua mereka ditahan. Ketiga-tiga tangkapan ini kita masih dalam siasatan. Sebab kita nak tahu kemungkinan dia orang ni ada uh, terlibat dengan mana-mana geng lah. Uh, mana-mana geng di uh, Perlis ni. Uh, sebab uh, ni penggunaan senjata api yang, di, yang, yang, yang kita telah rampas. Dan uh, kita tidak dapat menafir kemungkinan benda ni ada. Terutamanya melibatkan penyudupan uh, daun ketum ni lah. Bercakap dalam sidang media, beliau mengesahkan dua suspek berusia 21 dan 30 tahun mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Akta Senjata 1960 dan Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1970.